வெல்கம் டு தி ஷோ திஸ் இஸ் மிஸ்டர் பிச்சு இப்ப நாம பாக்க போற படம் விதா தன் ரவினா நடிச்சு சுரேஷ் சங்கையா டைரக்ட் பண்ண ஒரு கிடாயின் கருணை மனு என்னத்தை பார்க்க ரெண்டு நாள் ஒன்னு இப்படி தான் தொங்கோட போறோம் இருக்கையும் போறோம் ஒருத்தனுக்கு ஒருத்தன் அடிச்சு மண்டையை புலந்தாத்தான் இந்த லாய் இருக்கு புல போகும் போயிருக்கும் <laughs> மறைக்க ட்ரை பண்றாங்க அடுத்து என்னென்ன நடக்குதுன்னு ரொம்ப சுவாரஸ்யமாகவும் தத்ரூபமாகவும் பென்டாஸ்டிக் காமெடியாகவும் நமக்கு படையலா போட்டிருக்காரு டைரக்டர் சங்கையா ஒரு கோயிலுக்கு கெடா வெட்ட போய் கடைசியில நாலு வருஷம் கோர்ட்டு கலையறாங்க அந்த கருணை மனு கொடுக்குற ஆடு யாருன்னு படத்தோட கடைசியில தான் புரியும் படத்துல வர ஒவ்வொரு கேரக்டர்லயும் மண்வாசனா வீசுது அவங்க பேசுற டைலாக்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கூட தமிழ் சினிமால கேட்காத ஒண்ணு பாக்காத ஒண்ணு இந்த கொலையை மறைக்கிறதுக்கு லாரியில வந்த எல்லாரும் எப்படி அட்டுழியம் பண்றாங்க இந்த பிரச்சனையில இருந்து தப்பிச்சாங்களா கொண்டு வந்த கடாய் குழம்புல கொதிச்சுதான்னு நீங்க தியேட்டர்ல போய் பாருங்க இந்த கொலையை மறைக்கிறதுக்கு அவங்க படுற பாடெல்லாம் பார்த்து அந்த ஆடு ஒவ்வொரு சீன்லயும் என்ன பலி கொடுக்க வந்துட்டு இப்படி பலிகடாவா சுத்துறீங்களேடான்னு அந்த ஆடு இவங்களெல்லாம் பார்த்து கேட்கற மாதிரி எல்லா சீன்ஸும் கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு டைரக்டர் அந்த ஆடு ரொம்ப அழகாவும் இருக்கு நல்லாவும் நடிச்சிருக்கு இந்த படத்தோட டைலாக்ஸ்காகவே இந்த படத்தை திரும்ப திரும்ப பாக்கணும்னு தோணும் சாங்ஸ் ஃபைட் மொக்க டாஸ்மாக் அப்படின்னு கமர்ஷியல் ஆஸ்பெக்ட் பெருசா எதுவுமே இல்லாத இந்த படத்துக்கு நிச்சயமா ரிப்பீட் ஆடியன்ஸ் வருவாங்க அந்த அளவுக்கு நம்ம வீட்டுக்கு போனா கூட இந்த படத்தோட டைலாக்ஸ நினைச்சு நினைச்சு சிரிக்கிற அளவுக்கு ரொம்ப சூப்பவா பென்டாஸ்டிக்கா இருக்கு நம்ம மக்களுடைய கலாச்சாரத்தையும் பண்பாட்டையும் இவ்வளவு யதார்த்தமாவும் கிளியராவும் எடுத்த தமிழ் படம் சமீபத்துல எதுவும் இல்ல நிச்சயம் இது ஒரு ஸ்மால் பட்ஜெட்ல எடுக்கப்பட்ட மிகப்பெரிய சூப்பர் ஹிட் படம் அதுல எந்த டவுட்டும் இல்ல இந்த படத்துல வர கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த படத்துல எங்கேயாச்சும் ஒரே ஒரு டைலாக் பேசிருந்தாலும் சரி அவங்கள நீங்க நிச்சயம் மறக்கவே முடியாது அந்த அளவுக்கு பெஸ்ட் கேரக்டரையும் டைலாக்ஸையும் எல்லா ஆக்டர்க்கும் கொடுத்துருக்காரு டைரக்டர் இந்த படம் முடிஞ்சதும் தேட்டர்ல எல்லாரும் எழுந்து நின்று கை தட்டுறாங்க சூப்பரா இருக்குல்ல ஒரு பொட்டல் காட்டுக்குள்ள ஒரே லொக்கேஷன்ல எவ்வளவு சூப்பரா படம் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு பேசாத ஆளே இல்ல ஒண்ணு இல்லாத இந்த கேஸ எப்படி வக்கீலும் போலீஸும் நாலு வருஷம் கோர்ட்ல இழுக்குறாங்கன்ட்டு அவங்களுடைய திருட்டுத்தனத்தை ரொம்ப தத்ரூபமா காட்டிருக்காங்க Fantastic screenplay, இயல்பான ஆக்டிங் பக்கா டைலாக்னு படம் ரொம்ப கிரிப்பா தெரியறதால சின்ன சின்ன மைனஸ்னு படத்துல எதனா இருந்தாலும் அது ஒண்ணும் பெருசா தெரியல சோ இந்த அரிதான படத்தை மக்கள் குடும்ப குடும்பமா போய் பார்த்து கொண்டாடணும் படத்துடைய போட்டோகிராஃபி எடிட்டிங் எல்லாம் வேர்ல்டு கிளாஸ்ல இருக்கு இப்போதைக்கு இந்த படம் பேர்லின் பிலிம் பெஸ்டிவல்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிருக்கு மேபி நெக்ஸ்ட் இயர் ஏகப்பட்ட அவார்ட்ஸ்கள் இந்த படம் வின் பண்ணலாம் மிகப்பெரிய நேஷனல் ரெக்கக்னைஷனும் இந்த படத்துக்கு கிடைக்கலாம் சோ ஏகப்பட்ட அவார்ட்ஸ் வாங்க இந்த படத்துக்கு நிறைய வாய்ப்பு உள்ளது நம்ம நிறைய ஈரானின் பிலிம் பிரெஞ்ச் பிலிம் குரியன் பிலிம்னு அவங்க நேட்டிவிட்டியா படம் எடுக்கிறத பார்த்து நிறைய பிரமிச்சிருக்கோம் இந்த மாதிரியான படம் தமிழ் சினிமாவில் எடுக்க மாட்டாங்களான்ட்டு நம்ம யோசிச்சிருப்போம் வருஷத்துக்கு மொத்த இந்தியாவிலேயே அது மாதிரி ஒன்னு ரெண்டு படம் தான் வருது அதுல ஒரு கிடாயின் கருணை மனுவும் படமும் ஒன்னு இதுதான் எங்க தமிழ் மண்ணு இதுதான் எங்க பண்பாடுன்னு நம்ம கலாச்சாரத்தை பெருமைப்படுத்துற மாதிரி இந்த படம் எடுத்திருக்காங்க இந்த படத்துக்கு ஒன் டுவெண்டி ருபீஸ் கவலை கொடுக்கலான்னா இந்த படத்துக்கு தாராளமா ஒன் டுவெண்டி ருபீஸ் கொடுக்கலாம் இந்த படத்துக்கு எக்ஸ்ட்ரா போனஸும் கொடுத்துருப்பேன் ஆனா குழந்தைகள் விரும்புற மாதிரி இந்த படத்துல எந்த சீன்ஸும் இல்ல இந்த படம் ஒன்லி ஃபார் மெச்சூர்டு ஆடியன்ஸ் சோ போனஸ் மார்க் இந்த படத்துக்கு கிடையாது சோ இந்த படத்தை ஒரு நார்மல் படமா வச்சு பாக்காதீங்க இது முனியாண்டிக்கு நேர்ந்து விட்ட கிடா சோ இந்த ஆட்டை திருட்டுத்தனமா போய் பாத்தீங்கன்னா தெய்வ குத்தம் ஆயிடும் இந்த படத்தை தியேட்டர்ல போய் பாருங்க கொடுக்குற காசுக்கு தகுதியான படம் இன்னைக்கு ரிலீஸ் ஆன படத்திலே தர்ஸ்ட் பிலிம் ஒரு கிடாயின் கருணை மனு அதனால பே வாட்ச் போங்குன்ற அந்த நான் சென்ஸ் படத்தெல்லாம் பாக்காம போய் அந்த படத்தை புக் பண்ணி பாருங்க அடுத்த படத்தில் சந்திப்போம் மிஸ்டர் பிச்சு சூரியனை சுட்டது யாரு சூரியனை யாரு சுட முடியாது சூரிய வெப்பம் தான் நம்மளை சுடும் ஓகே